ഡു മൈ മാത്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലോക്കിലെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാനത് ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുത്തേക്കാം അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് വന്നാൽ കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും പഠിക്കാൻ നേരെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സീറോ ഡിഗ്രി കൃത്യ ഏതേത് സമയത്താണ് വരിക രണ്ടിനും മൂന്നിനും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ മൂന്നിനും നാലിനും ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ പല സമയങ്ങളിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് നയൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോന്നിൽ ഞാൻ ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് നയൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൊത്തത്തിൽ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ടൈപ്പ് തെറ്റില്ല കൂട്ടത്തിൽ വൺ ആൻഡ് ടു കൂടെ കണ്ടിരുന്നാൽ ക്ലോക്ക് പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല ക്ലോക്കിൽ രഹസ്യം അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ സൂചി മൂവ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ആംഗിൾസ് കൂടുന്നു കുറയുന്നു ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വൺ ടു വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് മാത്രം ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് പോകാം ക്ലോക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി പോകും ഒരു മണിക്കൂറിൽ അവർ ഹാൻഡ് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി പോകും ഒരു മണിക്കൂറിൽ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സിൽ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അവർ ഹാൻഡ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി അതിന് നമ്മൾ മിനിറ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി വൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ സിക്സ് ഡിഗ്രി പോകും മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് സിക്സ് ഡിഗ്രി മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് പോകും പക്ഷേ അവർ ഹാൻഡ് അര ഡിഗ്രി പോകും ഈ സിക്സ് ഡിഗ്രിയും അര ഡിഗ്രിയും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്ലോക്കിന് അതറിയാമെങ്കിൽ പിന്നെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മിനിറ്റ് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് മാത്രം മൂവ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ സിക്സ് ഡിഗ്രി മൂവ് സിക്സ് ഡിഗ്രി സിക്സ് ഡിഗ്രി വളരെ ചെറുതാണ് കാണിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സിക്സ് ഡിഗ്രി ഒരു മിനിറ്റിൽ സിക്സ് ഡിഗ്രി മൂവ് ചെയ്യും ഒരു മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പം സിക്സ് ഡിഗ്രിയാണ് ആംഗിൾ കൂടുന്നത് വീണ്ടും ഒരു മിനിറ്റ് സിക്സ് ഡിഗ്രി ഈ സമയത്ത് അവർ ഹാൻഡ് വളരെ ചെറുതാണ് അര ഡിഗ്രി കാണിക്കാനേ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ അവർ ഹാൻഡ് അവർ ഹാൻഡ് നിങ്ങൾക്കറിയാം വളരെ സ്ലോവിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു മിനിറ്റിൽ അര ഡിഗ്രി മൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആണ് അറുപത് മിനിറ്റിൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ട് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് നിങ്ങൾ മാത്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡയമൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ സിക്സ് ഡിഗ്രി മെറിറ്റ് ഹാൻഡ് മുന്നോട്ട് പോകും അവർ ഹാൻഡ് അര ഡിഗ്രിയെ പോകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഈ സിക്സ് മൈനസ് ഹാഫ് ഫൈവ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആംഗിൾ വ്യത്യാസം അത് കൂടേണ്ടപ്പോൾ കൂടുകയും കുറയേണ്ടപ്പോൾ കുറയുകയും ചെയ്യും ഈ ഫൈവ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ഈ സിക്സും ഹാഫും അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആയ ഫൈവ് ആൻഡ് ഹാഫും അറിയാമെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഇതോർക്കുക മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് സിക്സ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ മൂവ് ചെയ്യും അവർ ഹാൻഡ് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഹാഫ് ഡിഗ്രി മൂവ് ചെയ്യും രണ്ട് ഒരുമിച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടുന്ന അവസ്ഥയിൽ മിനിറ്റ് സിക്സ് പോകുമ്പം അവർ ആരെ പോകും ഈ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആയ ഫൈവ് ആൻഡ് ഹാഫിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ഫൈവ് ആൻഡ് ഹാഫിനെയാണ് നമ്മൾ ലെവൻ ബൈ ടു എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എഴുതുന്നത് വേഗം വേഗം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വെൻ വിൽ ദി അവർ ഹാൻഡ് ആൻഡ് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് ബി സ്ട്രെയിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഈച്ച് അതർ നേരെ എതിർ ദിശയിൽ മിനിറ്റ് ഹാൻഡും അവർ ഹാൻഡും നേരെ എതിർ ദിശയിൽ വരുന്നത് നേരെ എതിർ ദിശ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നേരെ എതിർ ദിശയിൽ വരുന്നത് ഏഴിനും എട്ടിനും ഇടയ്ക്ക് ഏഴ് മണിക്കും എട്ട് മണിക്കും ഇടയ്ക്ക് എവിടെ വരും ഏഴ് മണിക്കും എട്ട് മണിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളുക ഏഴിനും എട്ടിനും ഇടയ്ക്ക് ദേ ഈ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏഴ് മണിക്ക് ഈ ഒന്നിനും ഏഴിനും നേരെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണല്ലോ ഇതാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഏഴ് അഞ്ചിന് എന്താ സംഭവിക്കുക അവർ ഹാൻഡ് ഇവിടെയും മിൻഹ
ഏഴ് അഞ്ചിന് രണ്ടര ഡിഗ്രി ഇപ്പുറത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ആ രണ്ടര ഡിഗ്രി കുറഞ്ഞു കിട്ടണം രണ്ടും ഒരേ സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ചര ഡിഗ്രി ഒരു മിനിറ്റിൽ കുറയും എന്നാൽ രണ്ടര കുറയാൻ രണ്ടര ബൈ അഞ്ചര ഡിഗ്രി ഒരു മിനിറ്റിൽ കുറഞ്ഞാൽ രണ്ടര കുറഞ്ഞു കിട്ടാൻ രണ്ടര ബൈ അഞ്ചര അഞ്ചര അഞ്ചാൽ ബൈ ഇലവൻ ബൈ ടു രണ്ടര ഇൻറ്റു ടു ഫൈവ് ബൈ ഇലവൻ ഇത്രയും മിനിറ്റ്സ് എടുക്കും ഫൈവ് ബൈ ഇലവൻ എത്രയിന് ശേഷം ഏഴ് അഞ്ചിന് ശേഷം അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ ഏഴ് അഞ്ച് ആൻഡ് ഫൈവ് ബൈ ഇലവൻ ഏഴ് അഞ്ച് ആൻഡ് ഫൈവ് ബൈ ഇലവൻ ഇതാണ് ആൻസർ അപ്പം നേരെ നമ്മൾ വൺ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പം ഇതിങ്ങോട്ട് എടുക്കുക അവിടെ എന്താ വ്യത്യാസം അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഈ അഞ്ചര ഡിഗ്രി കൊണ്ടങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇലവൻ ബൈ ടു കൊണ്ട് ആ വ്യത്യാസത്തിന് അതിൻ്റെ കാരണം ഒരു മിനിറ്റിൽ അഞ്ചര ഡിഗ്രിയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആ അഞ്ചര ഡിഗ്രി കൊണ്ട് ഒരു മിനിറ്റിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എത്ര മിനിറ്റെന്ന് കിട്ടും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേഗത്തിൽ നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ടിനും മൂന്നിനും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ രണ്ടിനും മൂന്നിനും ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയേ ഒന്നും ഏഴും തമ്മിൽ നോക്കുകയല്ല നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് രണ്ടും എട്ടും തമ്മിലാണ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പക്ഷേ രണ്ട് നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ഇവിടെ നിൽക്കും അവർ ഹാൻഡ് നാൽപ്പത് മിനിറ്റിൽ ഇരുപത് ഇപ്പുറത്തോട്ട് നീക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഇരുപത് കുറഞ്ഞു പോയി ആ ഇരുപതിന് കൂടണം രണ്ട് നാൽപ്പതിന് രണ്ട് നാൽപ്പതിന് എന്ത് സംഭവിക്കുക രണ്ടിലും എട്ടിൽ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു നമുക്ക് ആ വൺ എയ്റ്റി ആണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ രണ്ട് നാൽപ്പതിന് അവിടെ അല്ല നിൽക്കുന്നത് അവർ ഹാൻഡ് അല്പം ഇപ്പുറത്തോട്ട് അത് എത്രയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ അറിയാം നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇരുപതാണ് ഇരുപത് അപ്പം കുറവാണ് ആ ഇരുപതിന് കൂടണം ആ ഇരുപത് കൂടാൻ എത്ര സമയം ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുക ഇരുപത് ബൈ ഇലവൻ ബൈ ടു സീക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ബൈ ഇലവൻ ഇത്ര ഫോർട്ടി ബൈ ഇലവൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ത്രീ ടൈംസ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിട്ട് ബാക്കി സെവൻ ത്രീ ആൻഡ് സെവൻ ബൈ ഇലവൻ ഇതിന് ശേഷം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ആൻഡ് സെവൻ ബൈ ഇലവൻ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ആൻഡ് സെവൻ ബൈ ഇലവൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിറ്റ്വീൻ ടെൻ ഒ ക്ലോക്ക് ആൻഡ് ലെവൻ ഒ ക്ലോക്ക് പത്തിനും പതിനൊന്നിനും ഇടയ്ക്ക് പത്തിനും പതിനൊന്നിനും ഇടയ്ക്ക് എന്താ സംഭവിക്കും നോക്കാം പത്തിനും പതിനൊന്നിനും ഇടയ്ക്ക് അപ്പം പത്ത് മണിക്ക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പത്തിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതാണ് അപ്പം പത്ത് ഇരുപതിന് രണ്ടും ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ആയിരുന്നു പക്ഷേ പത്ത് ഇരുപതിന് അങ്ങനെ നിൽക്കത്തില്ല അപ്പോൾ പത്ത് ഇരുപതിന് എന്താ സംഭവിക്കും നോക്കാം ആ വൺ എയ്റ്റി അഞ്ച് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി പത്തിരുപത് രണ്ടും നാൽപ്പത് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടും ഈ നാൽപ്പത് നേരെ വൺ എയ്റ്റി ഏഴ് അഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏഴും അഞ്ചും വൺ എയ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ പത്തിരുപത് എന്ന് വെച്ചാൽ പത്തും ഈ ഇരുപതിനെ കാണിക്കുന്ന നാലും ഇവിടെ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ആയിരുന്നു പക്ഷേ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ഇവിടെ നിൽക്കും അവർ ഹാൻഡ് ഇപ്പുറത്തോട്ടേ നിൽക്കും എത്രത്തോളം ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ ഇത് പത്ത് ഡിഗ്രി അപ്പുറത്തോട്ട് പോകും പത്ത് ഡിഗ്രി അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പം പത്ത് ഡിഗ്രി വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു ആ പത്ത് ഡിഗ്രി വ്യത്യാസം ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ പത്തേ ബൈ ഒരു മിനിറ്റിൽ ലെവൻ ബൈ ടു ഇലവൻ ബൈ ടു അഞ്ചരയാണ് ലെവൻ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഞ്ചര എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി ബൈ ഇലവൻ ട്വൻറ്റി ബൈ ഇലവൻ സീക്വൽ ടു എത്ര ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം ഇലവൻ ബാക്കി നയൻ വൺ ആൻഡ് നയൻ ബൈ ഇലവൻ ഇതിന് ശേഷം പത്ത് ഇരുപത്തൊന്ന് പത്ത് ഇരുപത്തൊന്ന് ടെൻ ട്വൻറ്റി വൺ ആൻഡ് നയൻ ബൈ ഇലവൻ ഇതായിരിക്കും ആൻസർ ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം അതൊന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കി നീ ഏത് സമയം എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇത് മാത്രം എന്ന് പറയാം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നോക്കുക എത്ര വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ആ വ്യത്യാസം മാറി കിട്ടണം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏഴഞ്ച് ഇവിടെയാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ രണ്ടര അവർ ഹാൻഡ് നേരെ പകുതിയാണ് രണ്ടര ആ രണ്ടര ലെവൻ ബൈ ടു വേണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം രണ്ട് നാൽപ്പത് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ടും നാൽപ്പതും നാൽപ്പത് മിനിറ്റിൽ ഇരുപത് ഡിഗ്രി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കും അവർ ഹാൻഡ് ആ ഇരുപത് ഡിഗ്രി മാറ്റിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ലെവൻ ബൈ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക പത്ത് ഇരുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്തും നാലും നേ
ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നെണ്ണം ചേരുമ്പോഴാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്നത് പക്ഷേ അപ്പോൾ ആ ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്യുക നാല് മുപ്പത്തഞ്ച് അപ്പം അറ്റ് ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കിക്കാം ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവിനാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി നാലിന് അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കാണാം സൂചികൾ രണ്ടും ഇവിടെ ഇവിടെയും നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ഇവിടെ നിൽക്കും പക്ഷേ അവർ ഹാൻഡ് അല്പം ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കുമ്പം ആംഗിളം കുറഞ്ഞു പോകും എത്ര കുറയും മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ പകുതിയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം പതിനേഴ് വരാം അപ്പം ഇതിങ്ങോട്ട് പതിനേഴര ഡിഗ്രി കുറഞ്ഞു പോയി അതിനി കൂട്ടിയെടുക്കണം ആ പതിനേഴര കൂടാൻ പതിനേഴര ബൈ പഴയ ഇലവൻ ബൈ ടു ഇലവൻ ബൈ ടു അഞ്ചരയുടെ കഥ കഴിഞ്ഞ കണ്ടതാണ് ഇലവൻ ബൈ ടു ഈ കൊല്ലം തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ഇലവൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ഇലവൻ തേർട്ടി ഫൈവിൽ ത്രീ ടൈംസ് ത്രീ ടൈംസ് പോയിട്ട് ബാക്കി ടു ത്രീ ആൻഡ് ടു ബൈ ഇലവൻ ഇതിന് ശേഷം അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ ഇതിന് ശേഷം ഇത്രയും അപ്പം നാല് മുപ്പത്തഞ്ച് മൂന്ന് മുപ്പത്തെട്ട് ഫോർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ടു ബൈ ഇലവൻ ആയിരിക്കും ഫോർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ടു ബൈ ഇലവൻ നെക്സ്റ്റ് എപ്പോഴും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കും ബിറ്റ്വീൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻ തേർട്ടി ആൻഡ് എയ്റ്റ് സെവൻ തേർട്ടിക്കും എയ്റ്റിനും ഇടയിൽ സെവൻ തേർട്ടിക്കും എയ്റ്റിനും ഇടയിൽ ഇവിടെയാണ് ഏഴ് മണി നിൽക്കുന്നത് തേർട്ടിക്കും എയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയാണ് അപ്പം ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ മുതൽ മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ സൂചി നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ആയിരുന്നു ആൻസർ പക്ഷേ ഏഴമ്പത് ഏഴമ്പത് ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അറ്റ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എന്തുകൊണ്ടാ ഇതാണ് റഫറൻസ് ടൈമാണ് ആ റഫറൻസ് ടൈം എടുക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഏഴിന് ഇവിടെയും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇവിടെ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ സൂചി ഇവിടെ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇതായിരുന്നു ടൈം പക്ഷേ നമുക്കറിയാം മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ഇവിടെ നിൽക്കും അവർ ഹാൻഡ് ഇങ്ങോട്ട് കയറും അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് ഇതിങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോൾ ആംഗിൾ കുറയും എത്ര കുറയും അമ്പത് മിനിറ്റിൽ ഇത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി കുറച്ച് കളയും അവർ ഹാൻഡ് അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് ഇരുപത്തി ആ ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇനി കൂട്ടിയെടുക്കാം അതിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഇലവൻ ബൈ ടു ഈക്വൽസ് ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഇലവൻ മിനിറ്റ്സ് എടുക്കും ഈക്വൽ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഇലവൻ ഫോർ ടൈംസ് ഫോർട്ടി ഫോറും പോയിട്ട് ബാക്കി സിക്സ് ഫോർ ആൻഡ് സിക്സ് ബൈ ഇലവൻ ഇതിന് ശേഷം അപ്പം ആൻസർ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആൻഡ് സിക്സ് ബൈ ഇലവൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആൻഡ് സിക്സ് ബൈ ഇലവൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിറ്റ്വീൻ എയ്റ്റ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി എട്ടിനും എട്ടരയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എട്ടിനും എട്ടരയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ അവർ ഹാൻഡ് എട്ട് എട്ടിനും എട്ടരയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കാണ് അപ്പം ഇവിടെ എവിടെയാണ് വരുന്നത് എട്ടിനും എട്ടരയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കണം ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ഇവിടെ എവിടെ നിൽക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇതാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എത്രയാണ് എട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് അതാണ് റഫറൻസ് ടൈം അപ്പോൾ അറ്റ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ റഫറൻസ് ടൈമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എങ്ങനെ റഫറൻസ് ടൈമിൽ എത്തുക ഏത് ആംഗിളാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് തൊണ്ണൂറാണ് എട്ടിന് ഇവിടെ വയ്ക്കുക തൊണ്ണൂറ് ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പുറത്തും കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എട്ടിന് എട്ടരയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് എവിടെയാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇവിടെയാണ് അത് ഇതാണ് റഫറൻസ് ടൈം എട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് പക്ഷേ എട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചിന് എന്താ സംഭവിക്കുക എട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചിന് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ഇവിടെ നിൽക്കും അവർ ഹാൻഡ് പക്ഷേ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പന്ത്രണ്ടര എങ്ങോട്ടും പോകും ആ പന്ത്രണ്ടര ഇനി കുറഞ്ഞു കിട്ടണം പന്ത്രണ്ടര കുറഞ്ഞു കിട്ടാൻ പന്ത്രണ്ടര കുറഞ്ഞു കിട്ടണം ഒരു മിനിറ്റിൽ ഇലവൻ ബൈ ടു ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പം എത്ര മിനിറ്റ് കിട്ടും ചോദിച്ചാൽ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ഇലവൻ ബൈ ടു ഈക്വൽസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഇലവൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഇലവൻ എന്ന് വെച്ചാലോ ടു ടൈംസ് ട്വൻറ്റി ടു പോയിട്ട് ബാക്കി ത്രീ ത്രീ ബൈ ഇലവൻ ഇതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആൻസർ ഇരുപത്തഞ്ചിനോട് ഇത് കൂട്ടുക എട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ട് ഇരുപത്തേഴ് എട്ട് ഇരുപത്തേഴ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി
എട്ടിനും എട്ടരയ്ക്കും ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇതാണ് റഫറൻസ് ടൈം ആ റഫറൻസ് ടൈമിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഈ ചേഞ്ച് എത്ര സമയം എടുക്കാമെന്ന് ചോദിക്കാൻ ലെവൻ ബൈ ടു കൊണ്ട് അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അത്രയും മിനിറ്റ് കിട്ടും അതും കൂട്ടിയാച്ചാൽ മതി ആൻസർ ആവും ഇനി നമുക്ക് സീറോ ഡിഗ്രി ഇടാം നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീറോ ഡിഗ്രിയാണ് എപ്പോൾ കോയിൻസ് സൈഡ് ചെയ്യും പുറത്ത് പുറത്ത് വരിക മലയാളത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരേ ദിശയിൽ ആകുന്നത് എപ്പോഴെന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ടൈം പറയും ഇത്രയും ഇത്രയും അടുത്തു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്തിനും പതിനൊന്നിനും ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴാണ് കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പത്തിനും പതിനൊന്നിനും ഇടയ്ക്ക് ഇതിനുമുണ്ട് റെഫറൻസ് ടൈം പത്തിനും പതിനൊന്നിനും ഇടയ്ക്ക് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് സൂചി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ട് സൂചി ഇവിടെ നിൽക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് അമ്പത് എന്ന് എടുക്കുക അതാണ് റെഫറൻസ് ടൈം പത്ത് അമ്പത് തൊണ്ണൂറിനും നൂറ്റി അമ്പതിനും എടുത്ത അതേപോലെ ഈ പത്ത് അമ്പത് എന്ന് എടുക്കുക പത്ത് അമ്പതിന് രണ്ട് സൂചി ഇവിടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആൻസർ അതായിരുന്നു പക്ഷേ മിനിറ്റ് സൂചി മാത്രമേ ഇവിടെ നിൽക്കൂ അവർ ഹാൻഡ് കുറച്ച് അപ്പുറത്തോട്ട് നിൽക്കും എത്രയാണ് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ഇവിടെ നിൽക്കും അവർ ഹാൻഡ് പത്തമ്പതിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി അപ്പുറത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമെന്നറിയാം ഇരുപത്തഞ്ച് അമ്പത് മിനിറ്റിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ആ ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇല്ലാതാവണം ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇല്ലാതാണെങ്കിൽ ബൈ ഇലവൻ ബൈ ടു ഇലവൻ ബൈ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഇലവൻ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഇലവൻ ഫോർ ടൈംസ് ഫോർട്ടി ഫോർ മുമ്പോട്ട് ബാക്കി ഫോർട്ടി ഫോർ മുമ്പോട്ട് ബാക്കി സിക്സ് ബൈ ഇലവൻ ഇതിന് ശേഷം പത്ത് അമ്പത്തി നാല് ആൻഡ് സിക്സ് ബൈ ഇലവൻ ആൻഡ് സർ ടെൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആൻഡ് സിക്സ് ബൈ ഇലവൻ ടെൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആൻഡ് സിക്സ് ബൈ ഇലവൻ ഇനി ബിറ്റ്വീൻ സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ ആറിന് ഏഴിനും ഇടയ്ക്ക് ആറിന് ഏഴിനും ഇടയ്ക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റെഫറൻസ് ടൈം സിക്സ് തേർട്ടി രണ്ട് സൂചി അവിടെ ആണെങ്കിൽ സീറോ ഡിഗ്രി ആണ് റെഫറൻസ് ടൈം സിക്സ് തേർട്ടി എന്ന് എടുക്കുക ആ സിക്സ് തേർട്ടിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ട് സൂചി ഇവിടെ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ആൻസർ അതായിരുന്നു പക്ഷേ സിക്സ് തേർട്ടിക്ക് മിനിറ്റ് സൂചി മാത്രമേ ഇവിടെ നിൽക്കൂ അവർ ഹാൻഡ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇപ്പുറത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ആറ് മുപ്പത് ആകുമ്പോൾ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ഇവിടെ നിൽക്കും അവർ ഹാൻഡ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ആ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇല്ലാതാവണം ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഇലവൻ ബൈ ടു സീക്വൽ ടു തേർട്ടി ബൈ ഇലവൻ തേർട്ടിയിൽ ടു ടൈംസ് ടു ടൈംസിൽ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ ബാക്കി എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ബൈ ഇലവൻ ഇതിന് ശേഷം അപ്പോൾ സിക്സ് തേർട്ടി ടു ആൻഡ് എയ്റ്റ് ബൈ ഇലവൻ ആൻഡ് സർ സിക്സ് തേർട്ടി ടു ആൻഡ് എയ്റ്റ് ബൈ ഇലവൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് ടു വൺ ഓ ക്ലോക്ക് ആൻഡ് ടു ഓ ക്ലോക്ക് ഒന്നിനും രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് അഞ്ച് എടുക്കണം ഒന്നിനും രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് അഞ്ച് റെഫറൻസ് ടൈം ആയിട്ട് എടുക്കുക അറ്റ് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഒന്ന് അഞ്ചിന് എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് അഞ്ചിന് രണ്ട് സൂചിയും ഇവിടെ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ അതായിരുന്നു ആൻസർ പക്ഷേ മിനിറ്റ് സൂചി മാത്രമേ ഇവിടെ നിൽക്കൂ അവർ ഹാൻഡ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് രണ്ടര ഡിഗ്രി എപ്പുറത്തോട്ട് പോയി കഴിയും ഇനി ആ രണ്ടര ഇല്ലാതാകണം രണ്ടര ഇല്ലാതാകാൻ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ഇലവൻ ബൈ ടു ബൈ ടു നമ്മളിൽ പോകും ഈക്വൽസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻ ടു ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ബൈ ഇലവൻ ഇതിന് ശേഷം ഫൈവ് ബൈ ഇലവനും കൂടെ ആൻസർ ഒന്ന് അഞ്ച് ആൻഡ് ഫൈവ് ബൈ ഇലവൻ വൺ ഫൈവ് ആൻഡ് ഫൈവ് ബൈ ഇലവൻ ഇതാണ് ആൻസർ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ആകെ ഈ സിക്സ് ഡിഗ്രിയും ഹാഫ് ഡിഗ്രിയും മാത്രം മതി എപ്പോഴും നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വേണം പ്രത്യേകിച്ച് റീസണിങ് മനസ്സിലാക്കാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഫോമിലാ കാണാൻ വേടിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ത് കാരണം ആ കാരണം മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് ജന്മത്വനം മറക്കില്ല തെറ്റുകയും ഇല്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ആക്കുറസിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം സ്പീഡ് മാത്രം കൊണ്ട് കാര്യമില്ല സ്പീഡ് ആൻഡ് ആക്കുറസി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആക്കുറസി സ്പീഡ് പിന്നെ താനേ വന്നോളൂ നേരെ കുറച്ച് ആദ്യം നമ്മൾ സ്പീഡിന് ശ്രമിച്ചാൽ ആക്കുറസി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല സൈക്കിൾ ചവിട്ടാൻ സ്പീഡിൽ ചവിട്ടിയാൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതായിര